السلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو مصر فیرانوں کی سرزمین کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کے سینے میں کئی پر اسرار اور شرمناک کہانیاں دفن ہے ہزاروں سال پرانے اس ترقی یافتہ قوم کے کارنامے جہاں آج تک موجودہ سائنس کے لیے ایک ماما بنے ہوئے ہیں وہاں جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی آزاد طبیعت اور بے رہ روی دور حاضر میں تصوراتی طور پر بھی نہایت بیانک ہے یوں تو مصر کے فیرانوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی رانی کا حوال بیان کریں گے جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈا کوئن یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب بھی حاصل ہے کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انکسنا مون کے نام سے یاد کرتی ہے پہلے اپنے باپ کی حوث کا نشانہ بنی اور اس کے بعد اپنے بھائی اور پھر اس کے بعد اپنے نانا کی ایسا واقعہ نہ تو پہلے کبھی کسی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی قوم میں ایسا ہوا تو چلیے میرے دوستو کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس دوت انہا امن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کا علی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے لیکن اس کی بہن انکسنا مون کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہیں فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہے وہ مصر کے اٹھارویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو تیرہ سو پچاس قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی تھی آخا نتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا جن میں رو امن ہورس اوزائرس اور آئسس شامل تھے آخا نتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کر دیا تھا جس کا نام اتن دیوتا تھا اس نے خود اپنا نام اخن اتن یعنی اتن کا بندہ رکھا جبکہ اخن اتن کا ایک کارنامہ دارالحکومت کو تبیس نامی شہر سے امرانہ میں منتقل کرنا بھی ہے ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر معمولی تھا جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے انکسنا مون اسی فرعون یعنی اخن اتن اور ملکہ تفریحی کی تیسری نمبر کی بیٹی تھی اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے انکسنا مون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی حوث کا نشانہ بنی ان تینوں میں ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی اخن اتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بہک ہوئی فرعون اخن اتن کی موت کے کچھ عرصے بعد جب توت ان امن نیا فرعون بنا تو شہزادی انکسنا مون کی شادی اس سے کر دی گئی اس شادی کے وقت توت ان امن کی عمر نو سال تھی جب کہ انکسنا مون عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی یاد رہے کہ توت ان امن بھی آخن اتن کا بیٹا یعنی انکسنا مون کا بھائی ہی تھا آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی میرے دوستو لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے تین ہزار سال پہلے گزر چکا ہے جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا تھا بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی تھی بعد ازیں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی رہی تو تن امن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تو تن امن نامی فرعون جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی تھی پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا اگلے دس سالوں تک اس جوڑے یعنی توت ان امن اور ملکہ انکسنا مون نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنتے تھے سب کے سب واپس لے لیے شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا اور توت ان امن اور انکسنا مون کی اس کی شادی کے نتیجے میں دو بیٹیاں پیدا ہوئی لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصے نہ جی سکی ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توت ان امن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں انکسنا مون اور توت ان امن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک اٹھارہ سال کی عمر میں توت ان امن کی موت واقع ہو گئی اب انکسنا مون اکیلے ہی تخت کی وارث تھی لیکن ملکی تفریتی کا باپ اور انکسنا مون کا نانا جس کا نام ایا تھا توت ان امن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا اب ایا یعنی انکسنا مون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے 
تاکہ ایا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرآن تسلیم کر لیا جائے اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار کریمہ کے پاس اور ہاتھ لگ گیا ہے جو مصر کی ایک ملکہ نے خطیتیوں کے حکمران پیلیو لیوما کو لکھا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ خطیتیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انکسینا مون سے کر دے جس کے سبب انکسینا مون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی خطیتیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی اس خط کے جواب میں خطیتیوں کے بادشاہ نے زنان سا نامی اپنا ایک بیٹا انکسینا مون سے شادی کے لیے روانہ کر دیا جو دوران اس سفر ہی مارا گیا ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو بہرل ایا نے زبردستی انکسینا مون جانی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا مصر کی تاریخ کتابوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انکسینا مون کا نام بحثیت شوہر اور بی بی تو ملتا ہے لیکن اس شادی کے بعد انک سینامون کا کیا بنا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی تفصیلات شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں اس چینل پہ وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس کی موت کیسے واقعہ ہوئی یہ بھی ایک سوال ہے تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انکسینا مون کی موت واقعہ ہو گئی تھی انکسینا مون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے لیکن ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنس دانوں کی ایک مدت سے ہے مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ انکسینا مون کی ممیز ہو سکتی ہیں لیکن قطمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا انکسینا مون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی وہاں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی تھی میرے دوستو فرعون کی بارے میں بات کی جائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے جن میں سے ایک کا نام رمس تھا میرے دوستو اسی دور کی حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم بھی دیا تھا چنانچہ جب حضرت موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر دریائے نیل پار کر رہے تھے یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں آ اترا مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دبو کر ہلاک کر دیا میرے دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن کی ایک آیت بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی عرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا حقیقی اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد بھرپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں میرے دوستوں میں آج کی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمینی اور آسمانی طریقے سے اس کو روانگی میں رکھا ہوا ہے یہ اس طرح ہی ہماری دنیا چلتی رہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گامزن رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت کی امید رکھنی چاہیے میرے دوستو اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں اس چینل پہ وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اس ویڈیو سے متعلق آپ اگر اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز سے ہمیں آگاہ کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ